なぜなら離婚っていうのは双方の合意があって初めて離婚が成立するんです。こんにちは不倫解決カウンセラーの川村ですはい今日もですね不良されている奥様と旦那様向けの動画を作っていきたいと思います今日はですねまあ私の LINE 公式ですね LINE 公式の方に登録してくださった方がまあ私にですねあの家庭の事情なんですけどもどうしたらいいですかというまあご質問をねいただいてたわけなんですね私もねあの旦那さんから不倫,、まあ、不倫をされている時っていうのはまあ単身不倫だったんですよはい、旦那さんが単身不妊中に旦那さんが7年の不倫を始めたんですね、はい、単身不妊という制度を、まあ、日本はなくした方がいいんじゃないかとじゃないと単身不妊先で不倫ばっかり、ね、なんか海外だったら海外で不倫ばっかりっていうことが、まあ、これ起きるんですよねだから少子化対策はどうのこうとってねなんとか慶田さんがねあの今そう総理大臣の今総理大臣が言ってますけどはっきり言ってねその少子化対策よりは不倫をなくすように不倫をできないそういう,もう法律がね絶対必要じゃないかと思うんですよ。時々まあ交通違反のねうっかりひょっこりした時に、まあ、警察に捕まるわけじゃないですかもう何回もこの動画では言ってると思うんだけど警察に捕まったら、まあ、必ず罰金を言われるわけですよ。なのに、ね、あの不倫もねもちろん、まあ、罰金というかその慰謝料というものはありますけども、まあ、慰謝料払ったところで、まあ、不倫関係が終わるっていうのはね本当に少ないんですよねだから、まあ、その不倫というものをなくすようなそういう法律をね作った方がいいんじゃないかと思うんです。ということで、まあ、LINE 公式に登録してくださった方があとこういったねお悩みを私にご相談いただいております。はじめまして突然の LINE で失礼いたしますと、えー、単身赴任11年目の夫が2年前から不倫をしており現在はまた違う単身赴任先でとうとう同棲を始めてしまいましたすごいですね2年前から不倫をしてて現在また違う単身赴任先でとうとう同棲を始めたと、まあ、同じ不倫女性なのかな、えー、不倫が発覚したのは今年の2月末でしたこれ今4月13日ですからちょうど2ヶ月ぐらいですよね今一番多分、えー、このメールをくださった Y さんですね Y さんが一番苦しい状態なんだなじゃないかなと思いますまあ大体これは私の河村データなんですが不倫を発覚して大体半年ぐらいっていうのはまあ皆さん心がもう大荒れもう大荒れですよ泣いたり怒ったりっていうことがまあ感情のね自分でコントロールできない時期間っていうのが大体半年ぐらいありますこれ私もありました私もまあ大体半年ぐらいで体重がね今はもう何をしても体重が1キロも落ちないんですよ 100g も落ちないはいお腹を壊したにしても 100g も落ちないどうして落ちないんだと、まあ、そこにも書いてますけど30代からねブラのアンダーが1 0センチも背中が広くなったってことですよきっとね何したって落ちないのにこの不倫だけは私も不倫ダイエットというまあ動画もね過去に出してますけどももう本当にねあっという間に痩せるんですよでもね皆さん安心してくださいリバウンドしますから私のように。はいえー、不倫が発覚したのは今年の2月末でしたその前の12月末に離婚をしたいと言われた時は、えー、不倫していることは言わずでした言わずっていうのは、まあ、旦那さんが、えー、その単身赴任先の夫さんがこの Y さんに言わなかったってことですね今も離婚したいと言われてますが私は再生したいですと、まあ、その気持ちは大事にしましょう、えー、今週末に、えー、主人に会いに行く予定ですと同棲してる単身赴任先にえー、会いに行くっていうのはこれはねあまり良くないんですよ。まあ、ちょっと次ね、えー、とその時はまずちゃんと話を聞こうと思っていますこちらの感情を出さずただ話を聞いて帰ろうと思っていますが、えー、家に行くことを拒否されました当たり前ですねだって不倫女性とこれは同棲しているわけですからそこには不倫女性とのまたこの生活があるわけなんですねで不倫女性の私物もあるだろうし、まあ、髪の毛も落ちてるかもしれないだ,だろうしでそこにまあその奥さんをね来、うん、させて話し合いをするっていうことは多分この夫さん不倫夫さんは絶対や,れなやらないんですね。主人は私と話す気持ちがあるんでしょうかってことなんですけども話す気持ちはある
ると思うんですよ。まあ、同棲を始めてるぐらいですから、えー、まあ離婚したいということも言ってらっしゃるみたいなので話す気持ちはあるんだけども自分とその不倫相手と一緒に同棲しているところに。えー、この舞さんがそこに行ってね話をする、まあ、その家じゃないにしてもそこで話をするっていうことが絶対嫌なんですよ。その理由っていうのは、まあ、いろんな理由があると思うんですが、まあ、私があの考える理由っていうのはおそらく不倫女性が、えー、奥さんと会うな。と言ってる可能性が一つ、まあ、結婚何年目かわからないんですが私もね、えー、私のねその旦那さんの不倫相手がね、まあ、言ってましたよ「弁護士を使ってさっさと別れればいいじゃん」と言ってましたよ。はい、あの弁護士を使ってさっさと別れればいいじゃんとかいうそういう不倫女性っていうのは、まあ、ここがね、まあ、顔面偏差値も多分悪いと思うんですが脳の偏差値もね多分ものすごく低いんですよ。なぜなぜら離婚っていうのは双方の合意があって初めて離婚が成立するんですもう一回言いますよ妻側と夫側の合意があって初めて離婚が成立するんですよ結婚だってえ無理やり結婚っていうのはね、まあ、昔はあったかもしれないけど今令和の今ではないわけですよえ双方の合意があって結婚する離婚も同じです双方の合意がないと離婚ができない弁護士を雇って離婚をさせるっていうことはできないんです法律上これもしこの Y さんに過失がある例えば Y さんが浮気をしているとか浪費癖が治らないとか浪費癖って言ってもいろいろあるんですよ高級ブランド品をね家の収入がね以上にもう買いまくってる家の、まあ、貯金もできない借金ばかりしてるっていう状態だったらそれはまあ妻側に過失になるかもしれないんですがそれ以外は、えー、離婚ってできないんですよ。残念でした<笑><笑>ちょっと意地悪いこと言いましたねあのこれね全国のサレズマさんサレオットさんに私は言いたい下妻さん下夫さんが離婚をしたい離婚をするぞ、ね、こうやったらお前離婚するからなとか言ってうーっとか言ってるねアホな人たちがいるじゃないですかそういう人たちがわーって言っても基本的な考え方皆さんこれもう心に落とし込んでくださいまず一つもさっきも言いました両双方の合意がないと離婚できないっていうことですねでも双方の合意がないということは不倫をしている側がどうしても離婚したいんであったら離婚をしたくない私たちに対してね、それがあなたの人に物を頼む態度なんですかと私は本気で言いたいんですよ。人に自分の欲求を通す時にはまあもちろんねモラハラとかそういうこうねちょっとこう精神的にねおかしな方たちっていうのは脅迫したりとかするかもしれないですけど基本的には人に物事を頼む時にはお願いしますとね頭を下げるかね土下座をするか。このどれかだと思うんですよねでもなぜか知らないけどこの不倫をしてるバカな人たちっていうのは離婚するぞというのをなんか陰謀のように離婚するぞ離婚するぞって言ってるけど私からすればねアホかなんですよねそれが人に物を頼む,頼む態度かと本気で思うんですよまあだからこのバイさんにして戻して言えばまあ旦那さんがね離婚したいって言ってるかもしれないけどまあ不倫女性がまあ離婚えー、するんだったらね、まあ、直接会わないでってそうやって言ってる可能性もあるしもしくは不倫女性がギャーギャー言うから、えー、その家から出ていくっていうことが嫌なのかもしれないそこは理由がわからない理由がわからないけどもまあこの離婚をしたいということの意思表明をやってるで女性と同棲をしてるっていうことはこれまだまだ考えることっていうのは、まあ、女性が、えー、その不倫期間が長くて、えー、この不倫夫さんがね態度が全然こう煮え切らないと。煮え切らないからその不倫夫さんの単身不倫先に、えー、その不倫女性が乗り込んできて昼昼とか、まあ、ゴキブリちょっとそれ言い過ぎですねのようにそこにこう居座っちゃって巣を作っちゃってるって状況かもしれないんですね、まあ、そこはちょっとねこの文面だけではわからないんですけども、まあ、とにかくいろんな考え方いろんな、えー、ケースがあるかと思うんですが基本的に会いに行く予定ですということなんですが会いに行くってまあ、別にいいんだけどもどういう話をするのかっていうことをちゃんと決めて会いに行くんだったらいいです。ただ
話を聞きに行くだけっていうのはこれはあんまり良くないかなって思います話し合いっていうのはねこちらのね話し合いの動画の方でも言ってますもう,もうセミナー形式で話し合いと話の違いというのを言ってますのでこちらをじっくりとご覧くださいそしてね、えー、まあ話し合いを本気でやりたいという方はまあ私のね LINE 公式に登録してくださるとまあちょっと有料にはなりますけどもプリンウッドさんと話し合いをするための動画というのもありますのでそちらをまあ参考にしてくだされればいいかなと思いますまたは今私のクラウドファンディング6月20日に困った夫を神夫にするまあ復縁のテクニックっていう本をね出しますけどもそちらでも書いてあるんですが、まあ、あのクラウドファンディングというのをやっておりますので、まあ、本がついてくるっていう、まあ、会話術講座にですねで本がついてくるっていうのもありますからそちらもご覧になってくださったらいいかなと思います。とにかく話し合いは何回も何回も打たないこれは鉄則ですいいですか話を何回も何回も打ってしまうと相手に準備されちゃうんですよだから話し合いはできるだけ一回ポッキリということをこちらの昔作った動画ね言ってますのでねちょっとご参考にしてほしいなと思いますまあこうやってねあの時々、えー、私あの、まあ、LINE 公式にねご質問来たものに関して YouTube とか、まあ、もしくはボイシーボイシーもやっておりますので、えー、ラジオですね概要欄から登録してくださいそちらの方でも、えーまあ、発信をしておりますのでまあまあボイシーはね結構私プライベートの話とかもやってますので、まあ、YouTube もプライベートの話もやりたいんですけどもあまりこう望まれないかなと思いますのでね。<笑>はい、ということでまあボイシーそして、えー、クラウドファンディングあとは会話術の学びたいというんであれば、まあ、こちらのね、えー、LINE 公式の方に登録してくださったらいいかなと思います。今日のねこの、まあ、質問に関してさらに質問があるんだったらコメント欄に書き込んでみてください。ということで今日の動画を見てよかったなと思ったらグッドボタンそしてまた河村洋子さんのチャンネルを応援したいなと思ったらチャンネル登録とベルチーチをよろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょうそれではまた。